చినశంకరంపేట మండలంలో పలు గ్రామాల్లో అకాల వర్షం అన్నదాతలను ముంచుతుంటే మాడూరు పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి మాత్రం తనదైన రీతిలో తనకు తోచిన సహాయం చేసింది తిగుళ్ల విజయలక్ష్మి సొసైటీ పరిధిలో ఉదయం వర్షం కోరటంతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సందర్శించారు రైతులకు ఒకవైపు కరోనా భయం పీడిస్తూ ఉంటే రైతులు ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట నేడు కురిసిన అకాల వర్షంతో ధాన్యం బస్తాలు తడుస్తున్న విషయం తెలుసుకుని తన సిబ్బందితో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు వచ్చి అక్కడక్కడా కుప్పలుగా ఉన్న ధాన్యం సంచులను ఒకే చోటకు సంచులను తరలిస్తూ తాను కూడా ధాన్యం సంచులను మోస్తూ ఒక రైతు బిడ్డగా రైతు కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా అందరి ఆదరాభిమానాలు చోరగొంది ఒకవైపు వర్షం కురుస్తున్నా పండించిన ధాన్యాన్ని తడవకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచేందుకు తన సిబ్బందితో సైతం తాను కూడా సంచులను మోసుకెళ్లింది అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ ఉదయం భారీగా వర్షం వస్తోందని పిఎస్ఈఎస్ సెక్రటరీ కృష్ణ సమాచారం అందించడంతో తన సొసైటీ పరిధిలో ఉన్న అన్ని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను పరిశీలించడం జరిగిందని నార్సింగ్ మండలం జప్తి శివనూర్ గ్రామంలో కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద వెయ్యి ధాన్యం బస్తాలు ఉండడంతో వాటన్నింటినీ ఒకే చోటకు తరలించి తడిసి ముద్ద అవ్వకుండా టార్పాల్ ఇండలను కప్పినట్లు ఆమె తెలిపారు రైతులు ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట వర్షంతో తడుస్తున్నా చూసి తట్టుకోలేకపోయానని ఆమె అన్నారు ఒక మహిళ నాయకుడై ఉండి రైతుల కోసం వర్షంలో తడుస్తూ ఇంత కష్టపడటం చాలా అభినందనీయమని హర్షం వ్యక్తం చేశారు వర్షంలో కురిసిన సమయంలో చైర్మన్ విజయలక్ష్మి అక్కడికి రాకపోతే ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ధాన్యం తడిసిపోయేదని వర్షంలో సైతం ఆమె వచ్చి సిబ్బందితో పాటు హమాలీలతో కలిసి ఆమె కూడా సంచులు మోయటం ప్రతి ఒక్కరూ ఆమెని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అక్కడ ఉన్న రైతులు అంటున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీసీఎల్ నాయకులు బాలస్వామి పిఎస్ఈఎస్ కార్యదర్శి కృష్ణ డైరెక్టర్ రామ్ చందర్ కిషన్ భూపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒకటేసారి వాహనం వాహన పావు కిలో పావు కిలో చూసుకుంటే మరి ఇట్లా ఖరాబ్ చేసుకుంటే మేము గొడవలు పెట్టుకుంటాం పట్టర్ ఒకసారి తీసుకొచ్చిన నడుసేను
ప్రొద్దున వచ్చిన అకాల వర్షంతో నాకు సమాచారం అందించిన మా సెక్రటరీ గారు ఇట్లా వర్షం వస్తుంది మరి అంటే సెంట్రల్ అని చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి మన జప్తి చూనకు వచ్చేవరకు మొత్తం ఒక వెయ్యి బ్యాగులు నింపి పెట్టారు మొత్తం వర్షంలో కొట్టుకోబోతున్నాయి కొట్టుకోబోతున్న మేము చూసి తట్టుకోలేక మా సెక్రటరీ గారు నేను నాతో కలిసి ఒక నలుగురు ఐదుగురు కలిసి అన్ని సంచులను ఒక దగ్గర వేసి అవి ఇట్లా ఒక పది టాపాలు తెచ్చి కప్పి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళా ఒక రైస్ మిల్కి వెళ్ళి లారీ పట్టుకొని వచ్చి ఇప్పుడు లారీ లారీ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రైతులు ఐదు ఐదు నెలల నుంచి గత కష్టపడి పండించిన పంట రోడ్డు మీద కొట్టుకపోతా ఉంటే చూడలేకపోయినాము రిక్వెస్ట్ రైతులకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సరే ఇంత కొట్టుకపోగా సరే పావు కిలో వడ్ అర్ధ కిలో వడ్లకు చూసుకొని మనము రైస్ మిల్లులతో గొడవ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటే బాగుండదు రైతులకు కానీ రైస్ మిల్ వాళ్ళకి కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి కానీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నా వాళ్ళు కూడా రైతులు అది అర్థం చేసుకోవాలి పోయినాక అక్కడ లారీలు దిగు దింపట్లే వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు వెహికల్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వాళ్ళది కూడా తప్పలేదు వీళ్ళది కూడా తప్పలేదు వీళ్ళది కూడా తప్పలేదు వీళ్ళు ఏదో కొన్ని వడ్లు పోయినా ఒక కిలో పోతే పోని అనుకుంటే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆరు నెలలు వండించిన పంట ఒకటే నడచ్చి కొట్టుకునిపోయి కనీసం మనం కూడా కాదు అవి రైతులు అర్థం చేసుకోలే రైస్ మిల్లు అర్థం చేసుకోలే తర్వాత వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోండి నేను ఒకటే మా రైతులకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా రైస్ మిల్ వాళ్ళకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా కొంచెం ప్లీజ్ మీరు రైతులను అర్థం చేసుకొని మీరు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకొని చేసుకోండి ప్రభుత్వం ఇంత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతుల కోసం ఇంత సేవ చేస్తున్నారు రైతులకు ఇన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటూ ఉన్నా కూడా మనం కూడా కొంచెం ఆలోచన చేసుకొని చేయాలని చెప్పి సరే పోతే పోయినా ఒక కిలో అనుకుంటే అయిపోతుంది